Ako si Benjo. Ako si Rox. At ito ang aming Buhay Provincia! So currently, we live here sa Daet Camarines Norte. Dalawa yung kids namin, si Lucas is 13 years old, si Summer is 12 years old. Nag-move yeah. na kami dito sa, sa province mm -hmm. kasi medyo we're, we're actually borderline na uh, psychopath when it comes to protecting our kids yes. dahil mm -hmm. yung isa namin yung our oldest uh, mm -hmm. son meron siyang history with uh, with uh, medical mm -hmm. life threatening condition so we mm -hmm. moved here nung nabalitaan pa lang namin na may may threat Some, ng covid, COVID so yeah. yung uh, paglipat kasi namin dito sa province is supposedly transient lang eh mabilisan mm -hmm. yun nga experimental lang muna pero once we have experienced yung province life Napakalaki ng difference yes. na sa, sa city living eh. Mm. So we've been planning actually this for years, yung ganitong mm. lifestyle na road life. Mm. Uh, actually, bus life pa yung tawag uh. namin doon. Bus home pa yung gusto ng mga anak namin. Pero uh, one thing led to another. Medyo na-delay na na-delay. We've been putting our dreams on shelf. Iga nga, pero ito talaga, no nag-pandemic, we've, we've had a lot of struggles. Ako personally, financially, Talagang I've been stripped away of everything financially. Kaya, ayun, sabi ko, might as well go for our dream. Paano kami nagkaroon ng trike? Uh, actually, itong trike na to ay bayad lang sa utang sa mama ko. Ano talaga siya, rough conditions. Talagang sabihin mo ng super, super ano talaga, lumain talaga siya. Why not convert it into a parang rolling store? Saka malaki rin yung kita. At saka ay, parang okay din yung ambience na nasa labas ka, nasa beach ka. Which okay naman siya at the beginning. It just so happen na nagkaroon ng mall dito. And yung mga small businesses, including, oh, including our pop-up trike store, ay uh, nawalan talaga nila ng, ng, ng client. So yun, we had to transition yung aming pop-up store into a trike house na Magic Trike. At least mapag, mapakinabangan pa rin namin yung trike. So ito yung camper trike namin. So right here, uh, pag binuksan mo siya, ito yung mga quick na buhat namin. Andito yung mga pang swimming, para isang buhat na lang, mabilisan. Tapos ito na may mga essentials. Andito yung mga toiletries, yung mga off-lotion. Saka dito naman, ang mga beddings namin. So, ang trick kasi pag sa mga gantong camper trike, kailangan talagang space ano ka efficient. So, andito yung comforter, uh, uh, sleeping bag, uh, tsaka yung una namin. Yan, andito yung mga damit namin. <laughs> Konti lang kasi hindi naman kami nagtatagal masyado dahil wala pa kami solar power. Siguro pag nag-solar kami, we can go uh, full-time full na sa pag uh, van life or road life. So, konting damit lang, pampalit lang siya. Essentials rin. Ito yung mga pangluto namin. Dito yung oil, mga canned goods, salt, pepper, garlic, pang steak. May hindi kang steak eh. So, andito siya. Tapos, here naman ang mga uh, reading materials. Kasi yung mga kids namin are uh, homeschooled. So, pag nagka-camp kami, dinadala nila yung modules nila. Andito yung aming pangluto, yung storage namin for uh, cooler. Andito na rin yung mga ulam. Andito yung ating water system. Napakasimple lang. Uh, yung galon ng tubig, kinunike namin into ito gamit sa carpentero, level hose lang ito, kinunike namin rito. Tapos in order ko sa Lazada na uh, USB water pump. So yun lang, pag pinindot mo siya, may tubig na siya. Nilalabas pala namin itong, ano, itong toilet. Doon sa harap, may space kami doon na ginawa para may privacy yung mga magsi-CR. So yung overall niya, including yung mga mods natin for the original uh, purpose ng, ng trike na to, which is tindahan, kasama yon at kasama sa pagiging tri uh, trike camper niya, roughly around mga 140, 150. Ayun, at least napakinabangan pa namin yung palubog na tindahan. Uh, share ko lang din, that itong very spot that we Ayan. are standing on, 
are, ito talaga yung pwesto namin kung saan kami nagtitinda. Kung i-rewind -re nyo a few, uh, few months ago, andito kami, uh, nakatayo kami dyan, yes. nagsiserve kami ng pagkain. Yes. Pero here we are now, mm -hmm. following our passion, following our dream. So, talagang universe or God provides if you're in line with your truth, kung ano yung gusto mo. Gumanda yung takbo ng buy and sell ko, hindi na ako naghahabol ng benta. Dahil kasi, andito naman yung everything that we need. Malawak naman yung Camarines Norte. So, hindi lang kami sa isang bayan pwede mag-e-explore. Mag Ang dami pa ditong sunod-sunod. Marami pa. Andiyan ang mga different islands na pwede namin puntahan. Ang daming bundok na nakapaligid din dito. Wa waterfalls, andiyan lang din. So, yung daet kasi parang ano siya, gitna siya ng, ng uh, province pa rin siya, but mm. with the convenience of city. Yeah. So ito yung pinapagawa namin bahay sa Daet Camarines Norte. So ito yung uh, papagawa namin kitchen area. Dito naman yung sleeping area. So ayan, sa taas meron din part doon na uh, tree house. So madalas kami doon tumambay, mag-chill, mag-cards, mag-monopoly or whatever para kape-kape. So yung bonding with the family. So pag nagawa na to, move in na kami dito. Alis na kami dun sa isang apartment. Uh, before, nakatira kami sa apartment sa basement pa. So, medyo uh, medyo claustrophobic yung dating yan. Pero ngayon, medyo ano na siya? Open. Maraming puno sa gilid. So, ang laki ng difference. Parang night and day talaga. Pinakanak ako kasi, nasa Manila na ako, na ako talaga. So, kaya nga nung nandito na, sabi ko, sabi ko, sinasabi ko sa kanya pa ulit-ulit, sarap na buhay mo dito. Sabi ko, sabi ko, high school pa lang, sabi, kinakwento kasi niya na after school, pwede na sila kagad pumunta dito. A uniform pa kami, diretso na kami sa beach. Ako naman kasi, dito ako lumaki talaga sa province. Since birth din hanggang high school. College na kasi kami nagkakilala nito. So, back in 2007, sa QC muna kami. Mm. Yun talaga yung first namin sa basement na apartment yon. After nun, siguro mga two years kami doon, and then after nun, lumipat kaming tagig. Yeah, mga four or five years ata kami doon, and then balik kami ng QC. QC. So, so, medyo ayun. ano nga kami, medyo travelers talaga oh. kahit saan kami. Kaya kami kumuha ng property sa Tagaytay. Oh. So, originally, ang plan, kaya ako bumili. Hindi naman para, kumbaga, luho, but for buy and sell din. If flip namin or papa staycation, especially nung previous few years. But medyo, yun nga, medyo tinamaan ng pandemic, so we had to let go. started yung uh, buy and sell business. Nag-work ako sa Australian-based company. Uh, pest control company siya. And uh, home-based din siya. So, like I said before, before mga mauso yung mga home-based, we've been doing that. And we've been doing it kasi nga it gives us flexibility kung saan kami mag-work. So, ako naman, before pa mauso yung online selling, I think 2015, yung tiraan kasi namin noon, one ride away lang from Divisoria na ang daming suppliers talaga doon. Gawa lang ako ng page post lang ako. Pero ngayon? Ay, pero ngayon, hindi na natuloy. Yung mga, ano, yung mga customers, diretso na lang sila sa mga, sa, sa mga online shopping sites kesa dumiretso sila sa mga resellers katulad ko. So, ayun, hindi na rin ako makakapag-markup, so wala na rin ano doon. In that time frame, at least nakapag-puntar uh, naman ako ng konting pondo nga for uh, start-up ng salon, tattoo shop. Yung car wash, barber shop, isa, tandem ko yun para pag may nagpapa-car wash, may nagpapa, magpapagapit sila. Ang dami kong pinasukan na businesses, pero uh, for some, some reason, hindi siya pumapatok, even the real estate, ang talagang uma, dumediretso lang yung sasakyan. 
So, good thing na rin siguro na hindi, hindi kami naging successful doon dahil we wouldn't be doing this, yung ganitong lifestyle. Siguro nakatuto kami ngayon sa salon or sa barbershop or kung sa alman. At least sa kotse, sarili ka pa rin yung tayo. So yun, prior to our gantong lifestyle, we've been prepping our kids na for this lifestyle. Pina, pina homeschool na namin sila sa Angelicum sa UST before. Uh, tapos, ayun, nung nag-pandemic, nauso na nga yung homeschool. So inalis na namin sila sa, sa UST. Nag, nagsarili na kami independent homeschool, parang uh, mga homeschool sa US. Uh, we are called Indies which is yung parents ang talagang nagtuturo sa anak. Merong mga organizations na talagang free yung site nila to, to access. Kaya yun na yung ginagawa namin. So, save ako ng file and then to print na lang. Tapos yun na yung uh, namin, pag-aaralan namin. We don't have anything against uh, sa school na traditional. Pero I just believe that there are better ways para para to school your kids to to teach your kids any any spot yung nagiging classroom nila nasa ilog yung third classroom ko nasa beach yun yung kanila classroom dito kami mag set up ng cup for the night so we have mountain view at the back tapos uh, set up na rin natin yung bed kasi medyo magdidilim na so we we'll show you real quick paano siya gawin first step Tanggal din ito. Sikunin natin yung mga bedding. So we have memory foam na pillow para medyo nakukompress siya kaagad. Tapos ang aming comforter. So ito ang uh, sleeping bag for the kids naman to. First step, ayan. Labas natin yun yan. So ngayon, ito hihilahin naman namin pababa. Wala siyang mga rollers, walang gulong, talagang ano lang, kahoy-kahoy lang. Yan na. Okay na siya. Okay na siya. Lagay na natin yung stabilizer sa ilalim. Yeah. And that's it. Tapos na ating set up tong bed. If you're asking na kung magsistay ba dito mismo sa Camarina Sorte, hindi unforeseeable future, hindi ko masabi din talaga. Most definitely, it <laughs> oh. will be in the province. Oh, oh. So yun yung for sure. Kasi we have experienced both worlds. Okay naman, oh. both have their conveniences at oh. disadvantages. Konti oh. lang mawawala, pero yung madadagdag sa inyo for your health, not just yung physical health, pero yung mental health din. Diba? Oh. Yun yung mga madadagdag sa inyo when you go to the... When you go to the province, iba talaga yung lifestyle, iba talaga yung naibibigay sa'yo ng sariwang hangin, mm. ng dagat, ng bundok, ng libreng prutas, ng libreng adobo sa mama, sa kapitbahay, walang chismosa, yung mga gano. So napakaraming advantages in, oh, in our yeah. experience. Kasi yung nasa Manila kayo ng 9 to 5, tapos flip lang ng pages, ganun at ganun lang. Unlike yung sa ginagawa namin na every ano, new chapter, new content, kumbaga, so ang advice ko sa mga gusto naman mag road life, mag travel like us, hmm. yun, one of the best feeling talaga, hindi mo matatawaran yung gigising ka, disoriented ka kung nasa ka tapos pagbungad mo, beach, pagbungad mo, bundok. So iba, iba yung ano, iba yung adventure, iba yung thrill na binibigay sa'yo. Music